Amici di Velbro in Mana Web, oggi sono a Foppolo dove oggi avrebbero dovuto aprire gli impianti scistici. Come vediamo non c'è nessuno, è tutto fermo e sono qua con Marco Calvetti, direttore delle piste da sci di Foppolo. Um, come avete preso questa, questa notizia dell'ultimo minuto? Buongiorno a tutti, eh, si commenta da sé, basta guardarsi un attimo intorno e capire la differenza che ci dovrebbe essere stata. È evidente che eh, è tutta stata una situazione che è, è stata sicuramente mal gestita e per noi ancora peggio in, digerita. Mm, avevamo avuto l'ok, okay, ci eravamo predisposti, sappiamo che queste sono attività molto, mm, molto, 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 molto difficili da gestire perché controllate anche da organi eh, di controllo che comunque impongono costi, spese che insomma, durante l'anno in qualche maniera ci trattassano. La settimana scorsa il CTS si era pronunciato in maniera favorevole, le regioni avevano comunque impostato e dettato a noi delle linee guida a cui ci eravamo adeguati. La cosa come è stata gestita ieri chiaramente ha ulteriormente dettato nello sconforto perché io credo che ci sarebbero state mille maniere per poterci permettere di andare e di avere una stagione normale. Non tocca a noi entrare nel merito chiaramente delle problematiche legate alla salute, per l'amor di Dio è la prima da tutelare. Ma se ci avessero aperto ad esempio in settimana, dal 7 di gennaio ad oggi, avessero tenuto i giorni festivi, io dico una delle soluzioni, sicuramente non avremmo, non avremmo, non saremmo noi che avremmo combinato i guai. Chiaramente saperlo all'ultimo momento, saperlo dopo aver avuto le autorizzazioni e senza nessuna motivazione valida, perché comunque se qualcuno dà un'autorizzazione e poi si sveglia la mattina e gli viene in mente che oggi è la settimana di carnevale e sicuramente l'assembramento ci sarà, ma ci sarà indipendentemente dalle piste aperte, anzi ci fossero le piste aperte molto facilmente buona parte della gente che oggi è qua invece di rimanere nella zona del parterre andrebbe comunque a distendersi, a espandersi su tutto il comprensorio, sicuramente vuol dire non avere mai voluto tenere seriamente in considerazione eh, il nostro settore, il settore in generale della montagna. Chiaramente non sta a me giudicare, io penso, cioè, mi faccio una un'idea di quello che sta succedendo ce l'abbiamo, l'abbiamo tutti, l'abbiamo vista, è vergognoso, non siamo noi che comandiamo, ma sicuramente a questi livelli e con queste regole non potremo andare avanti tanto. Adesso hanno rinviato al 5 di marzo un'altra possibile apertura, l'ennesima, ma ci credete no. o pensate che dopo questa eh, la stagione si conclude? No, questa è la terza volta che ci danno la speranza che il 7 di gennaio che si parte. È evidente che loro non hanno detto che il 5 apriamo, tanto per cambiare hanno detto che fino al 5 restiamo chiusi, poi dopodiché al 5 salterà fuori qualche altra novità per cui automaticamente noi verremo messi sempre da parte. all'hotel Adler proprio qua sulle piste di Focolo con la signora um, Ilaria Invernizzi titolare dell'albergo eravate pronti avevate già gli ospiti in albergo come avete preso questa notizia ma eravamo prontissime ed eravamo felicissimi finalmente di, di cominciare di partire con il nostro lavoro stagionale abituale invece la notizia giunta ieri ci ha, ci ha veramente lasciato di stucco nel senso che Così non ce l'aspettavamo proprio all'ultimo minuto. Eh, sono arrivate immediatamente ieri sera le distette, soprattutto sul carnevale ambrosiano, perché vabbè, sul carnevale questo bergamasco i clienti eh, sono qua, qualcuno ha pernottato per una notte, qualcuno due notti, per cui magari si trattiene fino a domani. Ma sul carnevale ambrosiano avevamo avuto veramente tantissime richieste e purtroppo da ieri sera a stamattina è stato un continuo di email di distetta. Siamo rammaricati, non, 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 non ce l'aspettavamo veramente stavolta, invece purtroppo non abbiamo parole, nel senso che poi eh, dispiace perché ci siamo organizzati tutti, eh, noi, gli impianti, personale, soluzioni, costi e ti ritrovi un'altra volta a, a dover dire adesso cosa, rifa, cosa facciamo, come ripartiamo, come sarà, per cui siamo veramente un po' affranti insomma alla fine. Ci si sente un po' maltrattati anche. Ci sentiamo molto presi in giro perché voglio dire se comunque l'intenzione era quella, 
controlliamo anche noi i dati, sapevamo che la reti stava crescendo, però se venerdì ci davano la comunicazione, quantomeno eh, non, non, non si partiva con la cellula. Anche la gente si muoveva in maniera diversa, comunque l'approccio era sicuramente diverso, va bene prenotto, so che non posso sciare, mi adeguo, faccio altro, faccio alpinismo, piuttosto che stare in città, eh, respiro per due giorni aria buona in alta quota. Così invece eh, all'ultimo minuto non, non è la maniera, non è stato... Quindi, oltre il danno anche la beffa. Oltre il danno direi no, proprio no. la beffa, ci hanno veramente pensato alla fine. testimonianze che avete visto ne abbiamo raccolto tante altre tra, tra albergatori e ristoratori che però non hanno voluto farsi intervistare perché l'amarezza è davvero tanta, la delusione e la rabbia anche per questa decisione presa all'ultimo. Come vedete le piste qua sono comunque piene di gente e non si capisce perché sia stata presa questa decisione proprio all'ultimo dopo aver fatto slittare l'apertura per tanto tempo. Adesso la prossima data è il 5 di marzo, diciamo che qua ormai nessuno più crede in una riapertura Mm, vedremo come andrà a finire. Yeah.